అద్భుతమైన సినిమా తీస్తున్నాం అనుకున్నారు ఆరు దేశాల నటులు నటించారు ఆరు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డారు రెండున్నర గంటల సినిమా జనాల్లో మూవీ ఫీవర్ టికెట్ల కోసం థియేటర్ దగ్గర కొట్టుకున్నారు కూడా ఎట్టకేలకు జులై పదమూడున సినిమా ప్రేక్షల ముందుకు వచ్చింది మొదటి ఆట టాక్ ఏంటో తెలియక రెండో ఆటకి వెళ్ళారు ఇక మూడో ఆట చూడాలి ప్రేక్షకులే టికెట్లు అమ్మటం మొదలుపెట్టారు ఐదు వందల రూపాయల టికెట్ని రెండు వందలకే ఇస్తాం వెళ్ళి సినిమా చూసిరండ్రా బాబు అని పంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చారు కారణం సినిమా ఫ్లాప్ అట్లాంటి ఇట్లాంటి ఫ్లాప్ కాదు అట్టర్ ఫ్లాప్ మూడో రోజు నుంచే థియేటర్ నుంచి తీసేశారు ఈ మూడు రోజుల కలెక్షన్ డెబ్బై కోట్లు అంటే ఏడు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన సినిమాకి ఆరు వందల ముప్పై కోట్లు అక్షరాల నష్టం ఇదే చైనా సినిమా పేరు అసుర అచ్చం మన తెలుగు టైటిల్ అనే ఉంది కదా సినిమా కూడా మన బాహుబలిలా ఉంటుంది చైనాకు చెందిన అలీబాబా పిక్చర్స్ అనే ప్రముఖ సంస్థ అసురా సినిమాను తెరకెక్కించింది టిబిట్ టెన్ బుద్ధిస్ట్ పౌరాణిక కథ ఇది వందల కోట్లతో భారీ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉపయోగించారు గ్రాఫిక్స్ కోసమే రెండేళ్లు కష్టపడ్డారు ఆ కాలం నాటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వంద కోట్లతో సెట్టింగ్స్ వేశారు అలనాటి దుస్తులు అలంకరణల కోసమే మరో వంద కోట్లు ఖర్చు చేశారు అసుర సినిమా ప్రపంచ రికార్డ్స్ బద్దలు కొడుతుందని ఆశిస్తే అట్టర్ ఫ్లాప్ కావటాన్ని యూనిట్ జీర్ణించుకోలేకపోతుంది చేనేయులు ఇంతలా తిరస్కరించడానికి కారణం ఏంటో కూడా అర్థం కాక తల పట్టుకుంటున్నారు నిర్మాతలు అసుర సినిమాను ప్రదర్శించలేమంటూ థియేటర్ల యాజమాన్యులు ప్రకటించడం మరో సంచలనం చైనాలోనే ఇంత బడ్జెట్తో తెరకెక్కించిన సినిమా ఇదే అసుర రాకముందు అత్యధిక మూవీ బడ్జెట్ మూడు వందల కోట్లుగానే ఉంది సంస్కృతి సాంప్రదాయాలపై తీసిన ఈ సినిమాను చైనీయులు ఇంతలా తిరస్కరిస్తారని ఊహించలేదంటున్నారు నిర్మాత యాంగ్ హోంగ్ టావో ప్రపంచంలోనే ఐదు డిజాస్టర్ మూవీస్లో ఇప్పుడు అసుర ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది ఇక ఈ విషయంపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు సినిమా కలెక్షన్స్ పెరగాలంటే చైనా వస్తువులు అమ్మినట్టు టికెట్ని ఐదు రూపాయలకో పది రూపాయలకో అమ్మాలంటున్నారు లేదా ఇండియాలో రిలీజ్ చేయండి మేము హిట్ చేసి చూపిస్తాం అని వెటకారం చేస్తున్నారు అంతేకాదు ప్రపంచంలోనే ఈ సినిమా అట్టర్ ఫ్లాప్ సినిమాలో మొదటి స్థానం దక్కింది ఇది కూడా నిజంగా ఒక రకమైన రికార్డే కదా ఇది ఈరోజు చైనా సినిమా అసురాకి సంబంధించిన విశేషాలు మరి దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఎప్పటికప్పుడు మా వైటాకీస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి